Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang Proyeksi Pada Bangun ruang ya, Dengan menggunakan Jojibra, nah tampilan awal Jojibra Seperti ini, kita akan menambahkan Dengan tampilan 3 dimensi Oke, kalau sudah Ini bisa kita geser Ya Nah, kita akan membuat kubus. Langkah awal kita buat alasnya terlebih dahulu di dimensi 2. Oke. Nah, kalau sudah, kita klik di bagian dimensi 3. Kemudian kita pilih ini, paksa ke prisma. Nah, kita klik sini maka nanti untuk ketinggiannya kita buat tiga oke sudah kita bisa hilangkan sumbunya kalau ini dirasa mengganggu ini juga nah kemudian untuk e, sisinya ini juga bisa kita hilangkan ya Nah, sisinya ini bisa kita hilangkan. Terus kemudian ini untuk titik A, B, C, D supaya warnanya sama dengan yang bagian atas. Di sini bisa kita rubah warnanya. Ukurannya juga bisa sedikit kita perkecil. Nah, kemudian untuk bagian bidangnya ini bisa kita buat supaya transparan warnanya ya warna putih bisa kita buat transparan oke nah ini juga bisa kita geser ini bisa juga kita berbesar seperti ini oke Nah, semisalkan kita ingin membuat proyeksi, ya, kita tuliskan di sini. Proyeksi. proyeksi pada bit proyeksi titik misalkan proyeksi titik F pada bidang ABC ingin mencari proyeksi titik F pada bidang AHC nah caranya kita tentukan dulu bidang AHC kita buat poligon bidang AHC AHC kemudian di sini bisa kita misalkan bidang AHC ini ingin kita ubah warnanya supaya berbeda oke okay. seperti ini ya nah kita bisa geser di sini 
proyeksi F terhadap bidang AHC ya. Nah, proyeksinya tentunya kita nggak tahu ya proyeksinya nanti akan berada di titik AC atau mungkin di AH atau mungkin di bidang bagian yang tengah. Nah, oleh karena itu kita akan membuat suatu garis bantu yaitu garis di sini kita buat titik tengah dari AC. Oke. Okay. Titik tengah dari AC. potong dari BD terhadap AC. Nah, di sini ada titik L. Oke, maka kita tarik garis yaitu dari H ke L. Ya. Nah, maka nanti kita bisa lihat di sini F ke kita akan melihat F yang tegak lurus pada bidang AHC ya kita bisa memilih salah satu dari garisnya ini ya kalau kita lihat F itu terdekatnya adalah di HL ya maka bisa kita peroleh nanti pertemuan yang tegak lurus antara titik dengan garis HL ini jadi diperoleh yaitu suatu titik bisa kita lihat perpotongan berarti antara garis ini dengan nah, di G. Nah, jadi proyeksi dari titik H ke bidang AHC itu adalah titik J letaknya di sini. Nah ini bisa kita cek ya apakah ini benar tegak lurus antara garis ini JF terhadap bidang ini ACH. Nah, bisa kita cek di sini sudutnya antara ini dengan sini. Nah, ini benar tegak lurus. Nah, jadi proyeksinya itu adalah titik J ini. Ya. Oke demikian di situ adalah proyeksi terhadap pada titik terhadap bidang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.